അമ്മ നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൂപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അത് മൂന്ന് ഡിഷുകൾ ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വാട്ടർമെലൺ ഐസ്ക്രീം പിന്നെ വാട്ടർമെലൺ പുഡി വാട്ടർമെലൺ കുറുക്കി സർബത്തും എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൂപ്പറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഉടനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും ഓപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കണേ ഹലോ ഡിയേഴ്സ് ഇന്ന് മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയത് തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അമ്മ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി വന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ടർ മെലൺ പുഡിങ് ആണ് അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് വാട്ടർ മെലൺ ഞാൻ സീഡ്സൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ ജ്യൂസാക്കി എടുക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെ ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് പുഡിങ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് വേണം ചൈന ഗ്രാസാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ അളവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ലിറ്ററിന് ടെൻ ഗ്രാം ആണ് അതിൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ നമ്മളെ ജ്യൂസ് ഞാൻ അളന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കാൽ ലിറ്ററിന് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറവുണ്ട് കേട്ടോ ആ ടേ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ പകരമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ചവെള്ളമാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൈന ഗ്രാസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം അതായത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളവും ജ്യൂസും കൂടെ ചേർന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽ ലിറ്ററാണ് അതുകൊണ്ട് ടെൻ ഗ്രാമിൻ്റെ വൺ ഫോർത്ത് അതായത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു പാത്രം എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൈന ഗ്രാസ് മുഴുവനായിട്ട് വെള്ളത്തോട് കൂടെ തന്നെ ഇതിനൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒന്ന് ഡൈലൂട്ട് ആയി വരുന്നവർ ഇവിടെ നമുക്ക് ജലറ്റിൻ ജലറ്റിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ചൈന ഗ്രാസിന് പകരം ജലറ്റിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചൈന ഗ്രാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ പാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത്ര ലിക്വിഡിന് ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ചൈന ഗ്രാസ് ആണെങ്കിലും ജലറ്റിൻ ആണെന്നൊന്നും വേണ്ടെന്നുണ്ടത് വേണം ചേ വേണമെന്നുള്ളത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ നോക്കിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഡൈലൂട്ട് ആവുന്നവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വാട്ടർ മെലൺ ജ്യൂസും കൂടെ ചേർത്ത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒരു മീഡിയം ടു ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വാട്ടർ മെലൺ പുഡിങ്ങിനുള്ള ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് തയ്യാറെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അടുത്ത് തന്നെ വേണ്ട നമ്മൾ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പാത്രം എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ അടിവശത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരൽപ്പം നമ്മൾ കസ്കസ് സബ്ജ സീഡ്സ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന നമ്മൾ കസ്കസ് ഒരൽപ്പം വളരെ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരൽപ്പം അധികം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു കുഞ്ഞു സ്പൂണിൽ എടുത്തിട്ട് അടിവശത്ത് വെച്ചിട്ടിട്ട് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാട്ടർ മെലൺ പുഡിങ് ആണല്ലോ ഡിമോൾഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈ സബ്ജ സീഡ്സ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് കാണുമ്പം അതിൻ്റെ വാട്ടർ മെലൺ സീഡ്സിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടി മൊത്തത്തിൽ ഒരു വാട്ടർ മെലനാണ് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് ഒട്ടും നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വാട്ടർ മെലൺ പുഡിങ് ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ചൂടാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊന്നും സെറ്റായിട്ട് വരും കേട്ടോ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് തണുത്ത് സെറ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാം കേട്ടോ അടുത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ടർ മെലൺ ഐസ്ക്രീം ആണ് മത്തയ്ക്കാന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ കൂടുതൽ പേരും പറയുന്നത് തണ്ണി ചെ തണ്ണിമത്തൻ എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു കപ്പ് തണ്ണിമത്തൻ ഞാൻ പീസാക്കിയതിന് ശേഷം സീഡ്സ് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഐസ് ക
അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ വാട്ടർ മെലൺ കുൽക്കി സർബത്താണ് അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് സീഡ്സ് ഒക്കെ കളഞ്ഞ വാട്ടർ മെലൺ വീണ്ടും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രോസൺ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഇത് ചേർക്കുക അതിലേക്ക് കുഞ്ഞ് കഷ്ണം ഇഞ്ചി കിട്ടും പക്ഷേ വലുതായി പോകണ്ട ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഇത് ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ കുൽക്കി സർബത്ത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരൊറ്റ കാര്യം നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ കുൽക്കി സർബത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം കുൽക്കി എടുക്കുമ്പം ഒട്ടും ലീക്ക് ആകാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകം ഓർത്തോളൂ കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് ആദ്യം ചേർക്കേണ്ടത് ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ഈ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്നുമില്ല വളരെ ഈസിയാണ് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കുക ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നുള്ളൂന്നുണ്ടെങ്കിലും മൂന്ന് പേരുടെ ക്യൂ ആണ് അവർക്കും കൂടെ ഉള്ളത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതാണ് ഇതെന്നൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ സിറപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വാട്ടർ മെലൻ്റെ മധുരം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നമുക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫൈവ് എം എൽനെ അല്ല ഫിഫ്റ്റീൻ എം എൽൻ്റെ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഗസ്കസാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പുഡിങ്ങിലും ചേർത്തി തന്നു അല്ലേ കുറച്ച് അധികം വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതും കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് വിഷയം കേട്ടോ എന്തായാലും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ താല്പര്യമുള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു ഇനി അടുത്ത ഐറ്റം ഒരു നല്ല പച്ചമുളക് കീറിയതിൻ്റെ ഒരെണ്ണം മതി കേട്ടോ ഇരിവ് കൂടുതലായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും പ്രശ്നമാണ് പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണം കീറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഹാഫ് പീസ് മാത്രം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണേ ഇനിയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ താരത്തെ ഇറക്കേണ്ടത് കേട്ടോ വാട്ടർ മെലൺ ജ്യൂസ് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കൂൾ ഡ്രിങ്ക് അല്ലേ അപ്പം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഐസ് ക്യൂബ്സും കൂടെ ചേർത്ത് കുൽക്കി സർബത്താകുമ്പോൾ ഇനി നേരെ എന്ത് ചെയ്യണം കുൽക്കി തുടങ്ങാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുൽക്കി സർബത്തും തയ്യാർ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പം കൊറോണ കാരണം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം പുറത്തു പോവുക എല്ലാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശാന്തമായിട്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ഹലോ എൻ്റെ അമ്മ നല്ല ഐക്യമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ബൈ ബൈ ബൈ